بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ برادرای محترم شما را خوش آمدید میگیم به درس امروزه موضوع درس امروزه ما و شما به ادامه درس گذشته است ستاب نمودن چی از برادرای محترم سرور بیس نتورک است که ما و شما چطور ستاب کنیم و تنظیم کنیم و اگر یاد تون باشه در اخیر ما شما مکلیدا یا موضوعات یا فوکل پوینت هایی که به خاطر ایجاد یک سرور بیس نتورک استفاده میشه موضوع را ما شما دسکس کردیم دی در اخیر اینا قبل از اینکه ما شما بریم به بخش عملی بپیچیم و فرض مثال چطور سرور بیس نتورک ایجاد میشه و و ما چطور تنظیم میکنیم اول خوب است که ما شما باید بشناسیم که اکتیو دایرکتوری چی هست؟ دین سرور چی هست؟ و اینا یک جاش رو بر ما چی ره؟ چی قسم یک محیط ایجاد میکنم؟ کدام موضوعات هم مده نظر بگیریم زمان که اینا رو انستال میکنیم؟ کدام موضوعات هم مده نظر بگیریم زمان که پس از بین میبریم؟ زمان که ایجاد میشه چی تغییرات یا تعولات در پی سی ما به وجود میه؟ زمان که پس ریموف میشه چی تغییرات چی فرض مثال به پی سی ما صورت میگیره؟ فرش بخواهد والا آفرین ازی بیادر دیگه از اوجه تا ایجه میه مشکل هست خوب را داره ایم آترم اینا رو پس بخاطر تنظیم نبودن از ای که ما لب خدا بخواهیم چار پاین پای کمپیوتر موفل شما داریم یا چار پاین پای لپتاپ داریم بخواهیم زمان که یک سرور بیس نتور که ایجاد کنیم در قدم اول در قدم اول برا داره ایم آترم عاد یا خاله مو کامپیوتر را که شما با سرور تبدیل میکنیم ما اوره براتون میگم گفتم ویندوزش باید چی باشه ویندوز سرور باشه ما شما 2008 تا میخوایم و بعد ازو گفتیم این تی اف اس فایل سیستم باید داشته باشه صحیح است ان شاء الله سیم برادرای محترم فری اسپیس باید باشه اسپیس هر قدر که باشه خوب است چهارم برادرای محترم لند کارت باشه و و کانکت تو شبکه باشه یعنی چی کانکت تو نتورک یعنی نتورک واسل باشه پنجم برادرای محترم پی سی ما و شما آی پی آدرسینگ شده باشه زیر یک نتورک اندر سیم سبمیت در یک سبمیت باید باشه ششم با زمانی که شما میخواین کامپیوتر با دومین تبدیل کنین یا با اکتیو دایرکتوری تبدیل کنین شما باید اول اپلیکیشن زیر نام اکتیو دایرکتوری و ششم چیزی که شما هفتم چیزی که باز شما نیاز دارین به نام دی این اس سرور برادرای محترم یک کینی موضوعات زمانی که بر اولین بار یک کامپیوتر شما میخواین با چی تبدیل کنین به دومین یا به سرور یا بر رئیس شبکه میخواین تبدیل کنین اینی موضوعات باید او کامپیوتر گنجانی داشته باشه باشه و بفهمین که برادرای محترم چی هست سایز نه همه از اینا رو شما در اینجا معلومات راجی و کلش دارین فقط یگانه موضوعی که از ویندو سرور 2008 امروز یک ذره براتون تعریف میکنیم کدام بخشایش است فایل سیستم رو یکم بخش تشریح میکنیم کدام موضوعات است و بعد باز ما شما اکتیو دایرکتوری و دی ان اس رو شکل جدا جدا ما شما میاد نمیدونم در کارت سایز نه چون خب برادر این بوترم سای کنین ویندوز سرور 2008 که از ما و شما ویندوز سرور 2008 اپگرید چی از برادر این بوترم 2006 اپگرید یا اپدیت یا ورژن بالای 2006 سابق ما و شما به نام 2003 داشتیم که بازی را سری نام ام سی سی میگفتم زمان که 2008 شد بازی را زیر نام امسا ای تی پی ساخته سایز نه انشالا امسی سی ما و شما در حدود اف پیپر داشت یک پیپر امسی پی بود سی پیپر امسی سی بود سی پیپر امسی سی بود امسا ای تی پی ما و شما پاین پیپر داره یک پیپر امسی تی ایس ایس سایی هست نه انشالا یا بخش فرض مثال کلاینت می که خود ویندوز سیوان ما و شما است و همچنان دیگه بخش باز بخش چهار پیپرش مکمل امسا ای تی پی است که 640 642 643 647 است 
خوی موضوعات بار شوره ویندوز سرور 2003 که از خود ادیشن ها داشت ورژن ها داشت اینوی رقم ویندوز سرور 2008 هم از خود ادیشن ها و مشخصات داره که ما شما باید مد نظر بیم برادر های محترم میم به موضوع ادیشن در ویندوز سرور 2008 برادر های محترم ما معمولا ملتی بل ادیشن ها داره صحیح است نین شما ما شما ادیشن اول ما شما هست ویندوز سرور 2008 انترپرایز ایڈیشن ایڈیشن دوم ما شما هست ویندوز سرور 2008 استاندر ایڈیشن سیوم موضوعی که ما شما داریم ویندوز سرور 2008 سی او آر ایڈیشن صحیح است نیم شالا کوار ایدیش بمی اساس برادرهای محترم ما شما ویندوز سرور دوزار اشت برادرهای محترم استاندرد انترپرایز معمولا ما شما استفاده می کریم در ارگانیزیشن ها و در کمپنی ها کور هم نظر به نیاز نظر به ضرورت به بعضی اپلیکیشن ها و بعضی موضوعات دیگه استفاده می کنم ایدیشن دیگه ایم که معمولا در بخش های ویب و در بخش دیتا بیس و فرض مثال این موضوعات استفاده میشه مثلا بخش دیتا چی از برادر های موترن؟ سنتر ایدیشن است یا سلش ویب ایدیشن ما شما بعضی موضوعات داریم اینا معمولا ایدیشن است که نظر به ضرورت ما شما در ویندوز سرور 2008 استفاده میکنم ما شما زیادتر زیادتر چی به شکل تستینگ پرکتس ما شما باشه یا ای چی که در ارگانیزیشن کمپنی ایمپلمنت میکنه دو هزار اشت یا انترپرایزیس یا استاندرد است این امی دو برژن است که ماست معمولا زیادتر انترپرایزیس صحیح است نیش حالا اما از ادوش فقط برادرهای محترم انترپرایز کس انترپرایز در بر میگره یعنی همه ایدیشن ها و تمام انترپرایز اپلیکیشن هایی که در ویندو سرور 2008 است در انترپرایز ایدیشن شما معمولا میتونین به ازو استفاده کنید و زیادتر در بخش انترپرایز نیتورک استفاده میشه استاندارد چیزی که معمولا به یک ارگانیزیشن برای یک کمپنی برای یک مؤسسه برای یک اینجو برای یک دفتر برای یک مکتب سکول و یونیورسیتی و غیره وزارت نیاز است استاندارد است اینی 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 انفرسترکچر هایش هست اینی اپلیکیشن هایش هست اینی موضوعات باید باشه کور از بخش سیلای یا از بخش برادران های محترم پروگرامنگ یا از بخش کوردنگ لنگویج گرفته شده کور بخش است که معمولا شما سرکار شما کده چی هست؟ کته سیلای مود است یعنی بخش گرافیکی و خدر نده ویندو سرور دیتا سندر یا ویب برادر های محترم معمولا زیادتر به بخش دیولپمنت ویب سایت ها و دیولپمنت دیتا بیس و به این موضوعات زیادتر اپلیکیشن هایی است که موشمه ای کار هم انجام می این معمولا برادر های عزیز ایدیشن است که ما داریم باز داخل هر ایدیشن ما و شما مثلا دو نوع باز پاکیج داریم یا دو نوع بیت پر آپریدنگ سیستم برش می گن. صحیح است نه انشاءالله از نگاه ساختار از نگاه ساختار البته پروسیسور هم بدونه هست صحیح است نه که ما و شما یکی 86 x آپریتنگ سیستم داره و یکی هم چی از برو داره این بودن 64x او ایس یا آپریتنگ سیستم صحیح است نیم شما 64 86 سپورت میکنه 86 64 رو با سپورت کرده نمیتونه صحیح است نیم چون ورزن بالا است بالا همیشه پایین قبول داره اما پایین هیچ و بالا رو نمیتونه چون پایین است از بالا کن ما معمولا وقتی که همی آپردنگ استمایی که بندو سرور دازارش برای موشما تولید هم میشه زیره می دو کتگری در تولید میشه یا X86 است یا X64 است صحیح است نیم شما و ای هم برادرهای محترم به اساس امو آپریتنگ سیستمی که تولید شده است نه و به اساس برادر 86 اکس آپریتنگ سیستم معمولا 32 بیت آپریتنگ سیستم میگه 32 بیت او اس آپریتنگ سیستم 
و برادرای محترم 64 کس معمولا 64 بیت اپریٹنگ سسٹم یعنی ای ورژن کته او پروگرام کته برنامه کته تو کامپیوتر ها کته لپتاپ ها کته دیسکتاپ ها کته سیستم های شما میتا انستال کنید کونا معمولا سپورت 86 86 او اس داشته باشه کی 32 بیت اپریٹنگ سسٹم میگن شه پروسر های از اینا سی دو بیتی می باشه و در اینا اگر شما اپریتنگ سیستم ویندوز یا اپلیکیشن یا کدام سافتیری که تعلق باش از چار بگیره پرت این قبول نمیکن و اگر شست چار بیت اویس گفتین بازی معمولا برادرای ما 64 بیت اویس یا 64 بیت اپریتنگ سیستم یا پروسرهای شست چار بیتی رو میگن که شست چار بیت سپورت دارن در این معمولا برادرای مطرم اپلیکیشن هایی که لیوالش بالا هست اونا رو سفر صحیح هست نیجا و اگر موضوعات ازی 64 نسبت به 86 پیش دفته تر بالا تر 86 و 64 نظر به کور خود پراسر مشخص کرد صحیح هست نیجا که ما معمولا چی میتونیم استفاده دیگه موضوعی که ما شما داری داریم سرویس پاکاس سرویس پاک برادر این گوتره معمولا ما و شما در ویندوز های سرور سایه است نیه ما و شما سرویس پکا داریم سرویس پکا به اساس برادر این گوتره تولیدات یا نواوری مثلا ما امروز آفرتنگ سیستم سرویس پک اول پک اول یا پکیز اول تولید کردم هم در سی دو هم در شست چار روان کردم برای مردم در کل دنیا تید کردم همه گی ازی استفاده میکنن دیگه هر مملکت این هم بیالا تو دینه میجی ششتی یک را یک نظریه میتی میگی والا نظریت که عالی باشه والا کاش که اینی سرویس پک اول کاش که اینی تور یک چیز میداشت کاش که اینی تور یک سلوشن میداشت که تو بررسی کردی که ندارم موضوع را ندارم این موضوع تو این با مایکروسافت میرسه دل جمع باشه میرسه وقتی که فامید تا سرویس پک اول مردم اینی پیشنهاد کرد اینی چیز باید می بود اینی چیز کاش که اینی اپریتنگ سیستم می بود اینی موضوعات که تازی سپورت نداره و دیگه نداره باز کمپنی پک اول که اونه تولید کرد دا پشتش پک دو را جور میکنه پک جی دو پک جی دو با اونم نواوری هایی که مردم پیشنهاد کرد با اون سرسان هایی که در کل دنیا مردم داده که اینین تو اینین تو اینین تا او وقت خود کمپنی هم پیش خود بررسی میکنه که چی نتیجه میگیر از مردم و نظر به اونو پیشنهادات مردم و یک اون نواباری های خودشان میکنه پک دویش جور میکنه او را مزرم سرویس پک مثلا پک اول داریم ما و شما یا پک دو داریم یا آریک داریم آر دو داریم معمولا اینه می ورژن هاست سریس نه اینشالا ورژن یک ورژن دو که دو نسبت به اول همیشه لیتس یا اپدیت می باشه آریک آر تو برش میگه سایس نیست چرا؟ خوب برادرای مطرح. ای البته معلومات راجع به چی بود؟ راجع به ویندو سرور 2008. سوال باش. خوب برادرای مطرح. میم سر این تی افس این تی افس فایل سیستم چند نفر میشناسن تشریح کو چی است آ فایل سیستم چی است فینال ماس برادر این مترن فایل سیستم چی نمی گه فایل سیستم باید کسایی که در این چوکی حالی ششته و لپتاپ ها پیش رویشان هست باید تقدر معلومات داشته باشه که فایل سیستم ها چی هست این یک چیز بسیار بیسیک و یک چیز بسیار ساده هست سعیست نیست حالا و سرکار ما و شما زمان که در کمپیوتر داخل میشیم و کار میکنیم یا در هر قدر پیشرفت کنیم بازم با فایل سیستم ها ما و شما سرکار داریم و یک کمی اینجا معلومات میتونیم فقط باز این تی درست درس است که باید برادرای محترم شما بخونید سعیس نه اما مربوط درس ما شما نمیشه موضوع آمد که شما معلومات داشته باشین آگاهی داشته باشین 
فایلس دوما در حقیقت عبارت از فیچر ها و فیچر ویندوز است یکی از فیچر ها یا یکی از آپشن های آپریتنگ سیستم ها است معمولا در کار آپریتنگ سیستم ها ما شما فایل سیستم دارن فایل سیستم ها در حقیقت عبارت از او فیچر های از ویندوز هم میگه او از آپشن های از ویندوز است که به اساس آن ما شما در یک سخت افزار یا در یک فرض مثال آپتیکل دیسک یا آمیانه برتون بگیم در یک فلش در یک سی دی در یک دی وی دی در یک آر دیسک یا هر نوع وسیله ذخیروی یا چپ باشه به با اساس فایل استما ما و شما مواد خودش رو می فایل استما یک زمینه به خاطر نگهداری و ثبت نمودن اطلاعات ما در دیسک ها ایجاد و به خاطر دوباره استفاده و دوباره دریافت و دیتا یک زمینه خوب رو ما یا ایجاد میکنه فایل استما معمولا فایل های اساسی یا سیستم است که به اساس از اونا ما و شما اپریشن را ایجاد میکنیم که یک ساختار را در دسکا ایجاد میکنه که تا به او اساس ما و شما مواد و دیتا های خدا به داخل یک دسک سٹور کرده میدن مثل یک دیتا هست. و معمولا ما و شما از زمانه که آپریتنگ سیستم ایجاد شد تا امروز روز چندین نوع فایل سیستم داره در اوائل به نام HPFS فایل سیستم بود به نام چی؟ HPFS, شو... HPFS فایل سیستم بود باز بیادرهای محترم فت شد باز فت دو برجن داشت فت شانزه داشت اول فت بود باز فت شانزه شد باز فت سی دو شد باز برادرای محترم با وجود آمدن ویندوز های ایکس پی و غیره باز این تی افز با وجود آمد و بعدا در دیگه آفریت ایکس تی با بنام ایکس تی تو ایکس تی تری داریم سایز نه بنام فایل ایکس تی تو ایکس تی تری در کدام آفریت ایکس تی استفاده میشه سایز نه در لنکس استفاده میشه ایکس تی تو و ایکس تی تری اینا فایل ایکس تی است که کل از اینا وظیفه شان کارشان ایمیز که زمینه استور نمودن اطلاعات و زمینه رایتبل نمودن دسکار رو بر ما ایجاد میکنه که ما بتانیم به داخل از اونا دیتا و مواد استور کنه سایز نه و یکی از اونا این تی اف اس است این تی اف اس مخفف نیو تکنولوژی فایل سیستم است این تی اف اس نسبت به فایل سیستم های سابقه همی است که سیکیوریتی داره یعنی مواد خود از طریق این تی اف اس میتونیم سیکیور بسازیم انکریپشن داره مواد خود هم میتونیم از طریق انکریپشن سیکیور بسازیم که در فایل سیستم های فات سی و دو یاپون نیست کمپرشن داره که مواد هم میتونیم حجم بشه کمتر بسازیم کوتا داره که در درشای گذشته خوانده نه از طریق کوتا شما میتونین برای یک دیسک برای یک یوزر مشخص بسازین که چقدر استفاده کنه و برادرای محترم یک زمینه استور نمودن دیتای ما و شما به شکل مسلسل بر ما ایجاد از طریق از ما و شما میتونیم دیتای خود به شکل مسلسل استور کنیم و در این تیفه زاییات ما نداریم زاییات نداریم دیتای ما و شما زایی نمیشن اما در این فت و در این ها زاییات داریم اینی فواید این تیفه است که معمولا ما و شما داریم مثلا گفتیم سیکیوریتی داریم انکرپشن داریم کمپرسشن داریم دسک کارتا داریم سایز نه اینچه ها اینی موضوعات است که فواید این تی افس است نزدت به فایل استمای سابقه اگر این تی افس نبی بود امروز ما و شما مواد خدا سیکیور کرده نمیتونستیم اگر این تی افس نبی بود امروز ما و شما نمیتونستیم یک شبکه سیکیور داشته باشیم اگر این تی اف اس نمی بود امروز ما و شما نمی تونستیم مواد خود عزیزرهای خارجی و اجنبی در امان نگاه کردن این فواید فایل سیستم این تی اف اس است سوال کش نه سوال ان شاء الله یک موضوع بود که ما و شما خواندیم صحیح است ان شاء الله سناریه اولا سب نگه چیه؟ سروره؟ عجله نکنی انستال کردنش خوب میشه عجله باز چرا ما و شما کنیم 
این معلومات را کال برای داده می مهم نبود پس وقت ما شما ناق زایی نشده نی سرور بیست نتور انال ما و شما سر بخش دوم میریم ببین بخش دوم از بخش اول هم کده براتون مهم تر است تا زمانی که بنیاد ما و شما جور نشه استالشان که ما برای شما گفتیم اگه پا دیس میریم انستال مسی دی را مندازی نیکس نیکس پیش میریم اما ای که تو نفهمی که انستالشان چی است پس چی ما اونا که تو کارش کرد سعی سن شانه خواب برادر این گوتنم موضوع بخش پارت دوم ما یا سناری دوم ما البته شناخت و معرفی چی از برادر این گوتنم اپلیکیشن هایی که در اکتیو دایرکتی داریم که یک کمپیتر از یک کمپیتر آتی به چی تبدیل میکنه به قبل از اینکه ما و شما عملا به پیچیم ما میاییم امی لپتاپ هایی که در پیس این میجداری میره در یک مثال براتان موازی میسازیم مثلا اینی یک لپتاپ ما و شماست که ما میخواییم لب خود به اساس اینه میره کوهرمن دیگه باز پیش بریم اما تر از نهی چند لپتاپ ما و شما داریم؟ فرض مثال ما و شما چار لپتاپ داریم سعی است نه؟ یا پاین لپتاپ میگیریم فرض مثال ما و شما پاین لپتاپ داریم و در بین از این پاین لپتاپ اینا از طریق سویج با هم وصل هستن به ای اساس آی پی آده اصام شدگی است کمپیتر هم وصل است و غیره مقصد ما و شما در اینجا چی است؟ در اینجا ای است که کمپیوتر هایی که در اینجا هست فرض مثال یکیش هست فرض مثال فکر کنین تمامش ویندوز سیوان هست فیلن هر پاین از این ویندوز چی هست؟ ویندوزش سیوان هست ما در اینمی لب خود میخواییم که یک سرور ایجاد کنیم اول خب ما و شما از یک شروع میکنیم بازی که در اینده سرور دو میشه و سه و چار میشه اون نظر به درس ماست اما در ابتدا ما و شما یک سرور ایجاد میکنیم که نموز باز نکاس میته و باز ما سرورهای خود وسط میتیم مثلا ما فعلا فوکل پاینت ما سر یکی است ما مقصد ما چی است؟ مقصد ما این است که میگم یک کمپیوتر ما سرور شوه و دیگرها چی شوه برادرهای محترم؟ دیگرها برادرهای محترم چی شوه؟ کلاینت شوه یک سرور و دیگرها کلاینت کیا زیر اثر از چه که اول یک پرکتس کنیم سرور کلاینت ها چی مزه ما میته چی پالیسی چی قانون باز باز زور انکشاف میتیم یک سرور دیگه یک معاون یک دیگه و یک دیگه استا استا دیگه انال پس میایم همه چیز بر ما واضح شد ما گفتیم زمانی که میخوایم یک سرور ایجاد کنیم چی چی موضوعات مثلا اینا رو ما میخوایم اینمی لپتاپ فکر کو از فریدون است یا از اسیب است یا از فرض مثال شکیب است یا از الهام از یکی تا نه یک لپتاپ شما میگیریم ما به چی تبدیل میکنیم میخوایم کنسل اینا رو اولین گامی که ما میورداریم چی میکنیم اولین گامی که میورداریم ویندوز 7 نشو تبدیل میکنیم چی میسازیم ویندوز سرور 2008 این ای گام ما میورداریم سایسنه بعد از او باز برادرای محترم او خود شبکه وصل است این تی اف اس فایل سیستم داره لند کارتش است که تو کامپیوتر کمیونیکیشن داره انال ویندوزش که سرور شد از چی خاطر فقط از اینی از اینی خاطر که باز بعد ما و شما بتونیم اکتیو دایرکتوری رو انستال کنیم دیش و بعد بتونیم باز دی ان اس سرور رو انستال کنیم انال می دو موضوع کلیدی است که ما سر از بس میکنیم اکتیو دایرکتوری یعنی چرا به خاطر که اکتیف دایرکتری و دی نیست در دیگه ویندوز ها پیدا نمیشه فقط در ویندوز های سرور در سیوان در ویستا در ایکس پی در یا پیدا کده نمیتانین یعنی شما نمیتانین که یک کمپیوتر سیوان من حیث سرور انتخاب کنین یک آن تواصل میگی کنیم چی رو؟ خونی خانده نیست؟ موسیقی 
درستی؟ اما حالا ما دلش ما را سرد ساختی؟ ایرانی ها کل چیز چان اشتباه است توجه باشی واقع بازه در افغانستان یک آن چیز تولید میکنه که باش افغان ها پشت همو بره که کل چیز از دیز بتن خواه خیر باشه او از دید خودت از دیگه محترم ما کدا مشکل نده این حال موضوع داری یه چیز موضوع داری یه ایست که ما همه ریکوائرمنت همه امکانات داریم پنج لپتاپ هست در شبکه در سویچ وصل هستن با هم ارتباط دارن آی پی آدرس دادگیست کمینیکیشن میکنن این حال در بین از این پنج لپتاپ یک لپتاپ ما اوچه ما چی میسازیم؟ سرور این حال ویر تو سرور میسازی اولین کاری که میکنی ویندوز شد تبدیل کن به سرور چرا در دگه ویندوز رو کار نمیکن؟ و بعد از او که ویندوز شد و سرور تبدیل کنیم به خاطر از اینی دو اپلیکیشن تا این دو اپلیکیشن در او کمپیوتر انستال نکنی او کمپیوتر به سرور تبدیل نمیشه سعی کنین یکی ویندوز سرور است یکی کم... یکی یکی ویندوز سرور است یکی کمپیوتر سرور است یکی کنترولر است تو باشین که مدمی جای برای شما موضوع را واضح بسازیم که از پیش شما کنفیوز نشه خب سعی کنین ما شما ویندوز دو نوع ویندوز داره ویندوز ما منظور ما از آپریتنگ سیستم است آپریتنگ سیستم دو نوع داریم در نتورک اول یکی سرور آپریتنگ سیستم است او ایس دوم یکی چی از برادرهای محترم کلاینت کلاینت او ایس است سرور او ایس که است معمولا کدام همه ویندوز همه ویندوز های سرور دو هزار اگر کس شنیده باشد دو هزار سه دو هزار هشت و دو هزار دوازده لینکس یونکس سریس نیل و فیدورا معمولا اینه می ها ویندوز های سرور بوده می دهن کلاینت آپریتنگ سیستم ها چی هست؟ کلاینت آپریتنگ سیستم یعنی اینی هیز ویندوز های رکی جمع برای شما گفتیم اینا اکتیف دایرکتیو در دینه زد داخل هر کدام از این پیدا ها می شد از خاطر اینا می توان من عیسه سرور باشه اما کلاینت آپریتنگ سیستم موضوعات در شما پیدا نمی شد کلاینت می توان زیر دست کلاینت انی ویندوز می توان بوده انی او ایس انی او ایس مثل اکس پی مثل سیوان مثل وستا مثل اید یا مثل خود ویندوز های سرور هم پس میتونی ویندوز های سرور هم میتونی که پس من حیث کلاینت هم استفادهش کنی که دا مشکل نیست اما اینا باز ویندوز کلاینت گفتن همیشه اینا ویندوز سرور هستن اما میتونی من حیث کلاینت استفاده کنی اما نامی که مخصوص برای کلاینت برای آویس ها آمده و فقط اکس پی و سیوان و ویستا و اید هست اینا را کلاینت آپریتنگ سیستم نامشان هست برای کلاینت سیستم اما یک سرور را میتونی در یک جای سرور خودش سرور استفاده در دیگه جای میتونی به خود ویندوز سرور را پس کلاینت هم استفاده کنی که هم مشکل نیست یا منبر این امکان است این فرق بین ویندوز ها را با بفاید شما که ما دو نوع ویندوز داریم یکی سرور را اویس و یکی کلاینت اویس سرور اویس که ما و شما اونا را من حیز سرور نست این حال از نگاه کمپیوتر هم برادر های محترم سعی کنه یک قسم معلومات اولا اگه یک استاز هم براتان بتا سعیز نه یکی از نگاه پی سی پی سی موضوع چی هست؟ از نگاه پرسونال کمپیوتر از نگاه کمپیوتر هم یکی ما و شما سرور پی سی داریم سرور پی سی داریم یکی کمپیوتر های دکستراب داریم یکی کمپیوتر های لپتاب داریم این حال اینی کمپیوتر های سرور پی سی همیشه در بانک ها در ارگنیزیشن ها در محصات من حیث یک کمپیوتر سرور استفاده میشه که در داخل از اون ویندوز سرور تو انستال کنی و به خاطر ازی کنترل کنی قدرت پروسسر رو ری میگه پای زیاد است چرا کتی سرور پی سی تو میتونی تا یک هزار دو هزار سی هزار کمپیوتر از زیر اثر خود اداره و کنترل مانیتور کنی اما ای گنجایش ها دکستاپ و لپتاپ تو نداره دکستاپ تو زیاد داشته باشه یک پنج پایه کمپیوتر یا ده پایه کمپیوتر لپتاپ تو هم داشته باشه یک ده یا پانزه یا تا بیست از اون اضافه نمیتونه نا گنجایش نداره هر قدر پیسی زیاد شده اما قدر رش و بیرو بارک زیاد میشه و کنترل زیاد میشه در مکتب در یک سن هر قدر شاگرد زیاد شده برای اگستان جنجال ایجاد میشه تا بارا کنترل کن هر قدر کم شده و مو اندازه ساده تر میشه اینال موضوع داری چی است که اینجا شما 
چی نشین کنفیوز نشین که زمانی که کمپی... یکی کمپیوتر از اینال یک کمپیوتر که سرور شد نام از کمپیوتر ها سرور است اما این مانا نشد که فرض مثال او چی است او فرض مثال خود خود به خود اون سرور از واسه چی کلا گیر کنترل نه او را با ستاپ میکنی تو ستاپ کردنش باز کار ما شد و ما برای تستینگ خود مثلا در سنفا و در مکاتب و مدرسه ها و اینجا و مثلا یکان ترنینگ ها باز ما از لپتاپ و دکستاپ سر را یک سرور پیسی را هم کم از کم که هیچ نتیشه بیاده را یک یک ازار دالار و دوازده ست دالار رو بیاده را حتی های تو سرور هاست که تا بیست ازار دالار هست را ما و شما خریداری میتونیم کنیم همیشه نیم ما و شما کار خود اونمو ویندوز سرور ها در لپتاپ ها من استال کنی همو چیز هست در دکستاپ ها من استال کنی همو چیز هست و در خود سرور پیسی ها من استال کنی همو چیز هست کنم فرق نداره یا مو ویندوز ایکس پی ویستا سی و نیتا در لپتاپ ها من استال کنی همو چیز در دکستاپ ها من استال کنی همو چیز هست و در سرور پیسی ها من استال کنی همو چیز هست او کمپیوتر از اون منام سرور هست اما ای که کمپیوتر سرور شد تا زمان که تو یک او کمپیوتر سیستمش تو سرور جور نکنی او سرور نمیشه که بگی برو دیگه خود از این سرور سرور شد دیگه نه سعیز نیشه ای از نگاه اویز بود برادر از نگاه اپریتنگ سیستم بود و ایجا هم از نگاه پی سی بود که ما برای شما معلومات آده لینکس و یونیکس که از برادرهای محترم یک زبان جدا است. اینا در این تی افس و فات و ایگپا کار میکنه لینکس و یونیکس در اکسی تو و اکسی تری کار میکنه زبان لینکس و یونیکس با زبان اویس و دگه ویندوز فرق دار قوی است، سیکیور است و سقیل است از دیگه ویندوز که هر انسان یا هر یوزر عادی نمیتانه به این فیدورا و یونکس لینکس ایدسته ای را فقط مردم ها در محصاد ارگنیزیشن کمپنی ها استفاده میکنن مردم هم از لینکس و یونکس و فیدورا استفاده کرده نمیتانه اما ویندوز های سرور 2008 و 2003 و 2012 و اکس پیل 7 و استا در خانه های خود در اتاق های خود، در دفتر های خود، در چای خانه خود، در بیادر تشناب هم، در هر جای هم بریم از استفاده میکنیم. اما از لینکس و یونکس فیدورا فقط در جای مخصوص داره. جای مخصوص چی؟ که اول علم شد داشته باشی و دوم در ارگانیزیشن در یک تاپ لیول استفاده. مردم آن نمیتان استفاده. موضوع رو گرفتیم؟ این فقط در بخش سرورا میاین در جایی که ارگانیزیشن ها نیاز داره. یعنی نه لپتاپ های خودت شما رو ببینید دمی اگر لینکس انستال باشه شما از استفاده اول خود نمی فاید که چی از کجایش برون من و دوم طرز استفاده ایش نمی فاید و سی هم سکیل هم هست او قسم جور نشده که ما شما مثل ویندوز ایکس پی جور شده باشه مثل ویندوز سیون جور شده باشه یا مثل ویندوز ویستا یا اید که ما آم استفاده بتانیم از او فقط به یک موضوع مخصوصی که بخش سرور است. خب اینا رو باز هم سری موضوع می آیم باز هم اینی دو موضوع را آپریتنگ سیستم ها که در پی سی سری کمپیوتر برطان یک مثال می که بفاید اگر ما بیایم اینمی کمپیوتر و ویندوز شا یعنی آپریتنگ سیستم ها از ایره ویندوز سرور 2003, 2008 یا 2012 یا لینکس یونیکس بسازم ای کمپیوتر ویندوزش به سرور می شا اما دومین کنترولر یا سرور یا رئیس نمی شا. و یا ای که اگر بیایم کمپیوتر از تبدیل کنم به سرور پی سی هم تبدیلش کنم کمپیوترش سرور پی سی میشه اما باز همی کمپیوتر سرور دومین کنترولر یا رئیس نمیشه پس در کدام حالت ای کمپیوتر یا ای پی سی ما سرور ما یک دومین کنترولر میشه این حال ما و عدف ما و شما ای است که ایجاد نمودن چی است برادرهای محترم ایجاد نمیدن چی از برادرهای محترم How to set up a domain controller حالا شما محیط دومین فامیدین که چی است محیط سرور فامیدین که چی است انواع و اقسام ویندوز ها رو فامیدین پی سی ها رو اینا رو پس میهیم به طرف از یک کمپیوتر رو به سرور چطور تبدیل کنیم با انستال نمیدن ویندوز سرور در یک کمپیوتر و کمپیوتر سرور شده نمیتونه 
با تبدیل نبودن یک کامپیوتر لپتاپ به پی سرور پی سی یک دکستاپ به سرور پی سی و کامپیوتر بازم سرور شده نمیتونه پس چی کار ما و شما بالاخره انجام بدیم که کامپیوتر دومین کنترلر شود دومین کنترلر یعنی چی مانا شخص اول یا فرد اول قوای مسلح افغانستان که رئیس جمهور است که رئیس جمهور شود اینا رئیس جمهور چه قسم میشه کامپیوتر یک پی سی رای میتیش رای که دادی باز اینا ل دومین کنترلر دانه تور رای چه قسم میتی اکتیو دایل کیو دی اینس انستال کی نمی خودش رای از برش بازی به در محترم بس هر وقت گفتم که اگر کامپیوتر و سرور پی سی اون باشه بازم تا که شما اکتیو دایل کیو دی اینس انستال نکنید سرور شده نمیتون اگر یک کامپیوتر مو ویندوز شم سرور باشه بازم سرور شده نمیت دو یک اپریشن کار است دو یک عملیه کار است دو یک موضوع را ما و شما تطبیق میکنیم تا او باز به چی تبدیل میشه برادرهای محترم با؟ اینا رو دومین کنترولر عبارت از او کمپیوتر او پی سی او لپتاپ او دکستاپ و یا او نود را میگوید که کنترول تمام شبکه به دو شده که کل شبکه تو را کنترل میکنه، مانیتور میکنه، منج میکنه، خدمات میده، وزیر اثر خود میگیره. و او کامپیوتر دومین کنترلر را ما و شما ایجاد میکنیم، ما و شما ایجاد میکنیم. پس اولین چیزی که به دومین کنترلر نیاز است، او کامپیوتر را که در او میخواین او را دومین کنترلر بسازیدیم، ویندوزش باید چی باشه؟ ویندوزش باید برادرهای محترم سر باید. یا چی دو هزار باشه چی دو هزار سه یا چی دو هزار هست چی دو هزار دو هست و بعد از او باز برادر های محترم شما می این باز اپلیکیشن های مخصوص و صافتیر های مخصوص رو انستال میکنین تا او کمپیتر با دومین کنترلر تبدیل میشه سوال باشه برادر های محترم پانزه دقیقی دیگه داریم ما و شما اینا رو گفتیم تا زمانه که ما و شما اکتیف دایرکتوری حال دیگه برای ما معلوم شد دیگه یک کمپیتر اول ویندوز باید سرور باشه بعد از باز اکتیف دایرکتری و دی این ایس سرور هم شما چی میکنیم اینال پس یک آیا کردوی یه جیره ما شما بخوانیم نه الهام بخوانیم یا بریم اکتیف دایرکتری نستال کنم برای نه بریم نستال بگیریم یا دی این ایس بریم نستال کنم برای ای که نشناسیم بریم نستال کنیم خوبه یا اول بشناسیم باز بریم اول زود بار خطا میشین مخفف اکتیف دایرکتری ای دی اس اینا رو بین امروز ما و شما تنها اکتیف دایرکتری تشتیش هم میخوانیم چی است کارش چیست وظیفه ایش چیست در کدام حالت استفاده میکنیم مقصدش چیست بعد از او باز برادرهای محترم ای رو خوب سعی شناخت اینو فامیدین باز مینین دی این اس هم میخوانیم دی این اس هم که شناخت اینو فامیدین باز میریم ما و شما عملی را کار او را نظر بدیدن اگر دمی تعریف اکتیف دایرکتری شما موضوع را کلش را گرفتین و کلام سوال نبود دفعتا میریم عملیش هم کار میکنیم اگر نه که باز براتان سوال برانگیز بود باز شما مجبور هستین که دینس هم باز بخوانیم که خوب سعی هر دوش برای تل شما باز عملی را بروند اینا نید وابسته به خود شماست که بعد از خواندن اکتیف دایرکتری باز ما ببینیم که چقدر فهمیدین اگر حد اقل یک چیز فهمیدین عملیش هم کنم اگر نه که نفهمیدین به خاطر از که خوب دگام بفهمیم مجبور از این دینیس هم بخواهیم سعید بازردوش یک جای عملی کار ای هم نظر به بعد هم نگم اکتیف دایرکتری یا ایدی از نامش معلوم است اکتیف دایرکتری شما برادرهای محترم شنیده نیخ بر شما می یک سرورا 24 ساعت فعال می باشن ای رخ شنیده نیخ سرورا ایچ گوگل نمیشه مخاطر چی؟ مخاطر از که اکتیف دایرکتری است مخاطر که اکتیف دایرکتری اکتیف فعال دایرکتری آدرس نود پی سی یک آدرس همیشه فعال یک پی سی همیشه فعال یک نود همیشه فعال یعنی موضوع از این از این قرار از این خاطر باید فعال باشه حال اتصالات روشن افغان بی سی یا فرض مثال بانک ها اینا کلشان سرور هایشون 24 ساعت کار میکنن سرور روم دارن سرور رومشان بیادر بیشار مجهز است و قدر انسان 
و قدر انسان تجهیز و بیاده رقم فرض مثال استقبال و مشب فرض مثال چی میگنشن؟ اما میزبانی خوب نمیشه که سرورا میشه ببینی بهترین ایسید هم سرور روم هست بهترین چراغا و بهترین لایتنگ بهترین سیستم در اتاق سرور روم هست یک ماشین هست چرا کل گپ دیوانم بود که دم چرا بیاده رو مسید خلاص هست دیگه کل اطلاع و دیتا دا بجه هست او همیشه بخاطر ازی انسان تو 24 سال انسان اگه خلو نبی داشت حالا بیاده رو محترم عمر انسان از 20 سال هم زیاد نمی بود 20 سال بعد انسان فوت میکرد از بند میره این متوجه باش انسان یک چیز به نام رز داره رز تو نموش که کم آرام میشه پس شروع میگه این همی حالا پیش از سنف شما اگر ما یک سال یک کنیم سال رز نمی کردم این رو ست در ست من اصلا نمی بود بشار اوزای ما خراب سیستی اونه رز کردیم جور شدیم پس همه این حال این همی رقا امایی سرورای بیچار را کس هیچ رز نداره تا زمانی که مکمل از بین نره سیستی 24 آور کار میکنه برای موشن 24 آور سرویس میده آیا اینه مثلا اگر می سرورای روشن اتصالات افغان بیسی من بخش شبکه تیلی کمیونیکیشن است یکیش برای یک شو گل شو میک شو شما مخابرات نمیتونه کن تیلیفون تان گل میشه نه آن تان گل شد دیگه زنگ زنه نمیده چرا مخابرات 24 ساعت فعاله بخاطر یک تو دو بجی شو خیستی یک زنگ میزه صبح هم خیستی یک زنگ میزه نه چاشت هم زنگ میزه نه 24 ساعت ما شما هر دقیقه بخواییم زنگ میشه یان تا واسه سرورا کنترول میشه ما تو هم چیز بادی خونیست فامیل این چانا دیگه پس اینی موضوع هست گل احمان بیادر همی شما دو نفر یک آن دفعه همی تو کارا میکنیم باز ما رو جگر خون میکنیم میره یک رو مسلوب میشیدم و بایل این موضوعات را که ما میگیم البت نه پایین گرفتی شرط بی خیره این خودش یک بی توجهی رو نشما میتنم شما آدم های فامیده بود دانسته هستیم و سر شما اعتبار داریم این رقمی که میکنی باز هیچ بیاده دستم نشینین دیگه سایز نه یک به اترامیز برای یک استاد تو سر تا پایین بگی جمال ایک چرد ما کی هستیم یه هر سایز نه متوجه باشین درس ما قدر گلون خود بیاده برای شما چی میکنیم که تشریح میکنیم اگر نه میرم مستقیم عملی چه کار میکنیم برای ما چی تشریح میکنیم مده اقل بفهمین بیادر گپ چی هست موضوع چی هست وقت تشریح گلون هم ما پارا میکنیم شما هم بیادر متوجه ها نمیکنیم یک طرف هم همیشه پس موضوع برادران محترم در ایجایی هست که اکتیف دایری فری بخاطر از این که در همه سرورا ما اکتیف دایری فری داریم 24 ساعت فعال میباشه از او خاطر نام از یام اکتیف دایری فری هست و اکتیف دایری فری تشریح تعریفش و وظیفه مشخصش در یک شبکه چی هست Active Directory is a built-in software, a built-in application in Windows Server. Yak software قبل از قبل موجود بوده یک software قبل از قبل مهیا بوده در Windows Server 2000, 2003, 2008 و 2012. اما شما با اساس Windows میخوایم نه؟ این software در Windows است. پیش از پیش. در دکه Windows را پیدا کرد. Active Directory store information about users, about users, groups, OUs, computers, and all network, and all network. برادران این بطرم Active Directory معلومات راجع به تمام یوزر ها، تمام گروپ ها، تمام OU یعنی بخش ها، سکشن ها، سیلز، فرض مثال مارکتینگ، فرض مثال ایچار، راجع به کل اویو ها، راجع به تمام کمپیوتر ها و خلاصه راجع به تمام شبکه معلومات چی میکنه برادرهای محترم؟ استور میکنه بداخل یعنی معلومات کل شبکه ما از قبیل یوزر، گروپ، اویو، کمپیوتر و معلومات کل شبکه بداخل اکتیف دایر پس وظیفه اکتیف دایرفی وظیفه مخصوص چی است وی یوز اکتیف دایرفی فور اسپسیفیکیشن فور چی اسپسیفیکیشن اف سرور ان ا نتورک او شما از طریق اکتیف دایرفی یا کمپیوتر اسپسیفای میکنیم آیدنتیفای میکنیم معرفی میکنیم من حیث یک سرور در یک شبکه یعنی تا زمانی که در یک کمپیوتر شما اکتیف دایرکتری انستال نکنین رو کمپیوتر به دومین کنترلر تبدیل نمیشه محیطش یا ویندوزش سرور است کمپیوترش سرور است اما خودش تا زمان سرور اصلی و کنترلر شده نمیتونه تا زمانی که شما اکتیف دایرکتری انستال میکنین 
اکتیو دایرکتری یک سافتویری است که قبل از قبل در ویندوز های سرور موجود است و خاصتا مخصوصا به خاطر تبدیل نمودن یک کامپیوتر عادی به یک سرور استفاده از طریق از این ما و شما یک کمپیوتر عادی رو به سرور تبدیل میکنه و وظیفه شما معلومات راجع به تمام یوزر ها راجع به تمام گروپ ها راجع به تمام اویو ها بخش ها راجع به کمپیوتر ها راجع به تمام شبکه سبت است و هر کس معلومات شب بخوای از اونجا میتونی پیدا و از طریق اکتیف دایر فیلم و شما باز شبکه خود هم میتونیم باز دومین های دیگه سرور های دیگه ایجاد کنیم و وسط بتیم تا ایج سوال باش بلکل از سعی کنیم متوجه باشین خب این موضوع رو باز در شای بعدی هم میخوانیم ویندوز کل ادمی اگر امین نامش که دومین بود و کدام کمپیوتر خواستی وظیفه دومین برش بتی ویندوزش باید سرور باشه به ویندوز از اون همیشه و اکتیف دایرکتری هم اتر نید اکتیف دایرکتری یک سافتویر بسیار کلان است داخل از ایشه باز میفهم بازی بخش بخش داره مثلا زمانی که یک کمپیوتر رئیس جور میکنی یک رقم دیگه انستال میشه زمانی که میخوای رو ادیشنال جور کنی یک دیگه سیستم انستال میشه زمانی که میخوای چال دومین جور کنی به نظر به صلاحیت ها انستال میشه مثلا یک کمپیوتر دومین کنترلر باید فول صلاحیت فول انستال میکنیش در یک کمپیوتر لیمت سرور است فول سرور نیست لیمت است دو مثل کال یک سافتیر رو تونستان میکنی ازت پرسان میکنه فول انستالیشن کستوب انستالیشن لیمت انستالیشن چی رقه فول کس کل چیزش انستال میکنه لیمت که کدی یا کلاین داره فقط بخش کلاینتشه کستوب بدل تو اینی رو من میگم انستال کو اینی رو که نکده میره انستال نکو اینی انستال کی رو نکو اینه تو نست اینا رو اکتیف دایکی هم بونم رقم به هر دومین علایده به مرقم خودش کنفگر میشه تنظیم میشه مثلا تو یک دومین دیگه میخوای اما از دومین اولی کده و قدر صلاحیت نه نیم صلاحیت از او داشته باشه بازو اون امو رقم ستپ میشه اون امو اکتیف دایر فریز اما ستپش دیگه رقم هست موضوع را گرفت اینجا اکتیف دایر فریز برادرهای محترم ای یک موضوعی بود راجع به اکتیف دایر فریز سهی هست نه دیگه اکتیف دایر فریز برادرهای محترم کرییت ا دیتا بیس create a database for storing all network info information برادر این بوترم اکتیف دایرکتری چی جور میکنه یک دیتابیس جور میکنه زمانی که ما شما اکتیف دایرکتری در یک پی سی انستال میکنیم اول خود کامپیوتر به سرور تبدیل میشه از یک کامپیوتر عادی به یک کامپیوتر رئیس تبدیل میشه دوم برادر این محترم معلومات کل یوزرها و گروپا و یوا و غیره خود داخلش انستال میشه سوم این یک دیتابیس جور میکنه و داخل از دیتابیس معلومات تمام نتورک از رئیس شروع شد تا اون پایین رتبه هر اون چیزی که هست کلش به داخل از هست که از دیتابیس مرکزی شما میتونین معلومات برادر این محترم دیگه Active Directory create and implement implement policies. As طریق Active Directory ما شما پالیسی ها قوانین مقررات ایجاد میکنیم و او را تطبیق میکنیم بالای یوزر ها گروپ ها و یو ها کمپیوتر ها و خلاصه بالای تمام نتورک از طریق Active Directory ما هم پالیسی ها ایجاد میکنیم و هم را تطبیق بکنیم بالای تمام نتور هم پولیسی ایجاد میشه هم تطبیق میشه یعنی بخش امنیتش هست بخش سیکیوریتی است کنترل اگر از طریق اکتیو دایر یک کامپیوتر میگیم سی دروم استفاده بکو میکنه بگیم نکنه میکنه یک کامپیوتر بگیم فلاش استفاده کو میکنه بگیم نکنه میکنه یک کامپیوتر بیاد مکمل کل همه چیز دیتا داره کل همه بند میکنه فقط یک اپریتینگ سیستم یک اپلیکیشن میگی میره انستال اون هم داخل ویندوز خود میشه کلی چیز ترش بنده فقط هم یک باکس واز میشه مونست یک کل می سیستم از طریق اکتیف دایفری میشه قانون تدبیق امپلمنتیشن سیکیوریتی و غیره همش برادرهای محترم از اکتیف دایفری این بخش است که از ایجه پولیسی هم تدبیق میشه create and implementation of policies دیجه سوره ساعت در یک نفر نه هزارها نفر کار داره سرش نشینه خو مقصد کنترولش کنه 
सही है उसने कॉन्फ़िगर नहीं शाम मॉनिटरिंग दौर मैनेजमेंट दौर भी है نظر به محدودیت وقت همه قدر تعریف اکتیف دایتری فعلا برای ما و شما بس است باز موضوعات بعدی شه یک دو موضوع دیگه داره فردا ما و شما گپ میزنیم یک دو تعریف دیگه داره او را کار میکنیم و بعد انشالله اگر امکاناتش بود ما و شما چی میکنیم عمل هم کار عملی هم کار میکنیم سعیست انشالله شما یک کار دیگه کنین فریدون یا پیسی های کلتان خود اگه آماده است از خود چی است؟ ایچ پی است نه؟ چطور پروستر یک پاش؟ کدام کمپیوتر با دقات لپتاپ ها کدام ایش مالا است؟ کوهیتریس از کل اگی؟ و درس امروزه پورت اول اکتیبیتی که میده با پایم پورت دوم شفردا فراموش نکنیم و منو لایتی